进古人，疏散城中百姓。太奇怪了，申哥，咱不会摊上事儿了吧？别在那瞎说，管他是什么的，把他交给他说。不是，这这关关子，这咋弄啊？一群怂货！不是，哥
他爹，看看这一身，大晚上去哪儿了才回来啊？亲眼所见，是。刚开始我爹像疯了一样要我娘，后来，后来我娘也变得如天不应。自有情况。那女子说的不像妄言。你留下来，看是否还有其他线索。是。昨夜此人如众魔一般，突然闯上大殿，企图行刺皇上和天后。天后命我来协助狄大人，尽快找出幕后之人。上殿袭杀，还在木棺上画了金龙。此人要么是胆大妄为到了极致，要么是仇恨到达了顶点。李大人有所不知，今晨大理寺接到报案，昨夜城南一民宅突发夜魔袭人事件。夜魔。目击者所供述的夜魔，和这个上殿袭杀之人的异状极其相似。这看起来像是个巧合，但其中应该另有隐情。这幕后之人的目标一边是圣上，一边是寻常百姓，两者没有丝毫共性。那么凶手的目的又是什么？原来这就是夜魔啊！哦哦，师傅，请随我来。查清楚了，那报案女子的父亲昨夜就曾与七八个同行百姓一起去城南郊打水井，结果就挖出了这副棺材。这据我推测啊，他们可能是想挖些宝贝，换点酒钱什么之类的。然后呢，我就找了其他几个同行的百姓，你是怎么着？哎，师傅，我还没说完呢。只见当时那棺中的尸体突然炸尸，将该男子一把拽进了棺材中。这说到诈尸啊，那我就来劲了，因为我可看过不少民间志怪故事。这诈尸呢，大概分为这么几种缘由：这第一呀、啊，他没死透；这第二呢，呃，李大人，昨夜上殿之人可都查过了？昨夜殿上不但有突然暴起的夜魔，还有暗室冷箭的杀手。其他人倒是一如往常，唯独有一名侍女消失无踪
我猜此人八成早已潜伏在圣上身边多年。看来幕后之人是蓄谋已久了。既然未得逞，想必那个杀手也是被他们灭口了。顾言，你去查一下夜魔的身份，以及出现异状之前的所有行踪。放心吧，师傅，交给我。李大人，不如去木材坊走一走。情况如何？回天后，陛下龙脉依旧虚浮。天后，微臣有一方法，兴许可以奏效。说。医术有云：“病由心生。”今日正值佳节闹花灯，可让圣驾出宫巡游长安城，受万民朝贺。届时，陛下眼见我大唐盛景，喜气或可提陛下的精气神，冲散龙体的病秽之气。嗯、天后，尚可一试。传天后懿旨，今夜龙凤出游，与万民齐赏花灯，共庆良宵。这两副龙冠都是整木制的，长安城附近从未有过如此巨大的树木，而且都散发着异香，所以找到树木的来源，或许是个突破。小心第二件。不当心，不当心，我来捡就好。慢点，慢点。哎，下次，下次再来，下次再来啊！来接我一下来，来谢谢。这个木盒从哪里进的货？这个啊，哦，是我丈夫进货的时候看到它精美，就带回来了。那是跟谁买的？这我就不知道了。这木盒和龙冠的材质一模一样。叫九龙玄关。相传，按照道家秘术凑齐九条金龙，再按玄天阵法百炼，将敌人困死在其中，那威力可是无穷啊！哎，你这是吹牛的吧？谁会抱着个棺材去打仗？是不是？不可能啊！哎，胡说嘛！龙本飞天，官本入土，奈何星河斗转，龙关出世，祸根始现。龙关之说。乃是市井小儿的无稽之谈，姑娘却如此大肆渲染，莫非暗藏祸心？狄大人，你可知游杀山木，此木入水则沉，入土不朽，从不能住。普天之下，这种木料只产于南疆。南疆。
。你把我引到这儿来，应该不仅仅是想让我听这些弦外之音吧？有话，请直说。接下来的事知道怎么做了吧？若是朝廷查到我，我就是有几条命都不够我活的。反正龙棺我已经给你们做好了，接下来你们的事，我不参与了。哼，你只要将狄仁杰带到那儿，你的事儿就了了。承诺给你的金银，我加倍奉上，保你远走高飞。你要打赏点就打赏点，你若不打赏就离开，别挡着我晒太阳。你就是大理寺的狄仁杰。有何凭证？那你又如何证明？你只是个乞丐。跟我来。你带我到这儿来，有什么话就直说吧狄大人如此慌张，是碰到什么事了吗？你可看到一个行踪诡异之人？诡异之人我是没看见，倒是看见一个慌张之人。敢问狄大人，可是有什么发现吗？本来找到了一个知情人，无奈却在刚才被暗器所伤致死。哦，那倒是有点可惜、啊。哎，木盒查的怎么样了？那名摊贩女子身上未查出什么异常，她丈夫去渭南县进货，木盒的由来要等到她回来才知道
。谢谢大哥，若是没有你，我可有的苦头吃了。姑娘没事就好。都是这夜魔之事，搞得我心慌慌的。姑娘也知道夜魔之事。是啊。此事闹得沸沸扬扬的。哦，对了，听说西南城郊有一种药材的气味可以驱魔，所以我特意采了。不如将它赠与大哥，就当感谢大哥搭救之恩。举手之劳而已，姑娘不必敬。债有主，当年你费尽心机从我族王皇后手中抢得后位，<笑>你想舒舒服服的当个皇后？<笑>我又岂能让你如愿？为莽，这就叫耻辱。我们整整背了二十三年，如今我要百倍千倍的讨回来。着急，你们很快就能出来了。天后，龙关一案已有了眉目。说。到底是谁如此胆大包天？很有可能是狄仁杰。什么？今日办案途中，狄仁杰与多人有过接触，他举止异常，不仅杀人灭口、毁灭证据，还企图陷害于我。狄仁杰向来淡泊名利，怎么会做出如此举动？林薇认为。淡泊名利只是他的表象，在这外表之下，一定藏着更大的野心。他很有可能会再次行动。你去查办清楚，一旦证据齐全，立即缉拿。遵命。九四，禅城西侧，十字房。十字房，乞丐身亡的院子在十字房以南。农妇家位于长安城的西南角
。听说西南城郊有一种药材的气味可以驱魔。师傅，师傅，有情况！昨夜商店刺杀之人，三日前曾到我西南城郊采摘药材，自打那之后就再也没有回来过。师傅，你看啊，西南城郊的山中有大片的密林，有诸多隐秘的山洞，那定是他们藏污纳垢之所。现在所有的线索。全部都指向同一个地方，其中必有古怪。这能有什么古怪？凶手可不会蠢到把所有的线索都留给你。这只能说明，很可能他们要把我们引开，远离真相。远离真相？大人，这画像上的男人我好像见过。你见过？在何处见过？在城南。古言，你去查西南山洞，立即出发。是。洪泽庙。李大人，我有新线索，快跟我走。光天化日之下，在此故弄玄虚。狄仁杰，都到这个时候了，还装什么装？此话何意？相信狄仁杰。何意？连棺材都给我准备好，问我是何意？先是把我支凯去和同伙私会，发现事情败露，便开始杀人灭口。一环一环的销毁证据，发觉我是个隐患，便想控制夜魔除掉我。现在又把我引到城外，棺材都给我准备好了。好你个狄仁杰！幕后之人用一个个假象，让你误以为我就是凶手，又将我一步步的引到此地，其目的，就是想借你之手阻拦我断案，甚至想让你亲手除掉我。所以，这个棺材其实是为我准备的。我凭什么相信你？因为证据就在你身上。什么？是南疆古树。好一个一箭双雕之计啊！不仅能除掉我，就连你。也是他们的目标。我，普天下最容易接近皇上和天后之人，就是你。狄仁杰上钩了。姐，姐，嗯，问你话呢，狄仁杰那什么情况？狄仁杰已经前往洪泽庙了。区区一个狄仁杰，一箭杀了他便是，何必这么麻烦？我们一步一步的将狄仁杰引向西南，以他断案多年的能力，必定起疑。而这正中先生的下怀，狄仁杰起疑之下，必定会向相反的方向寻去。而他不知道的是，先生早已算到了这一点。哈、哦，我明白了。狄仁杰无从判断两条线索的真与假，大理寺之人必定分头行动，这样长安城中必定空虚。<笑>就算他狄仁杰此刻就站在我面前，也要乖乖的把戏给我看完。快上灯了，今晚这出戏给我好好唱。
一副龙冠发现在南边，离位；第二副龙冠已出现在东转，正是长安城中的坎位。如果我没猜错的话，应该共有八副龙冠，而你应该就是第九个。今夜无数百姓涌上街头，如果夜魔冲入人群的话，后果将不堪设想。不好，皇上和天后。进城后，你立刻去城天门，保护皇上天后迅速回宫。现在笑得有多开心，一会儿抱头鼠窜起来就有多狼狈，想想都过瘾。天后，这一切都是你当年种下的苦果，要怪也只能怪你自己。准备吧。是。他们想跑，你带领几个人在后路截杀，不准放过一个。
暖和暖和，你呀、啊、可真会挑地方。<笑>是不是你要的长安城啊？哎，你看那永乐坊。哦，对了对了，永乐永乐。哦，还有那儿，太平坊。你看看，来来来来
这边一直不见人往这边跑，那边是不是已经得手了？你们在这守着。我们得找出幕后主使，只有找到他，才能克制住古人。嗯
我猜测，基业查案城的灾祸，跟二十三年前的一桩旧事有关。二十三年前，当年天后与王皇后争夺后位，天后将王皇后缢死，将其族人逐于南疆，改姓为莽。你的意思是说，对朝廷怀有如此大的恨意，并且擅长使用蛊术的，只能是从南疆来复仇的王皇后的后人。我在洪泽庙发现古人微光，如果能坚持到天亮，或许能解决孤独，抓住真凶段将军，为何没有回宫护驾？我出京安平街，就杀了一些百姓，但是带着他们实在难以突围，所以才被困于此。要干什么？你让开！你以为凭你一人一剑就能杀尽这古人吗？
Bonjour.十几，而现在简直是个流放之徒。本来应该位列宗庙，向万人朝贺。所有的族人都是五爪金龙，而现在。你只能是盘踞在草洞里的马，你闭嘴！狄仁杰，是你救了长安，救了大唐。<笑>